Adobe প্রতি বছর তাদের সফটওয়্যারগুলো নতুন ভার্সনগুলোতে নতুন কিছু ফিচার নিয়ে হাজির হয় এবারে তো ব্যতিক্রম হয়নি Adobe Photoshop CC 2020 এর সাথে Adobe Illustrator CC 2020 তে নতুন কিছু ফিচার এর হয়েছে গত পর্বে আমি Adobe Photoshop CC 2020 নিয়ে ভিডিও করেছিলাম এবং সেখানে আমি পুরো বিষয়গুলো বা Photoshop এর সমস্ত নতুন আপডেটগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সেই ভিডিওটা অনেক বেশি আলোচিত হয়েছিল তো যারা সেই ভিডিওটি মিস করেছেন তারা এখনি আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে আসুন অথবা ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে চলে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো আজকে আলোচনা করব Adobe Illustrator নতুন যে ভার্সনটি CC 2020 সেখানে যতগুলো আপডেট আসছে যতগুলো নতুন ফিচার অ্যাড হয়েছে অনেক কিছু চমৎকার কিছু ফিচার নতুন করে অ্যাড করেছে সেগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখলে আপনারা পুরো বিষয়টা क्लियर হয়ে যাবেন এবং যারা এখনো নতুন ভার্সনটি ইউজ করছেন না যারা এখনো আগের ভার্সনে পড়ে আছেন তাদেরকে আমি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করব নতুন ভার্সনটিতে চলে আসেন দ্যাট मींस CC 2020 ইউজ করেন এবং একটু এক্সট্রিম লেভেলের কিছু ফিচার নতুন করে উপভোগ করেন तो भिडियो एख ही शुरू करब और भिडियो शुरू कर आगे एकटाई कथा जरा चैनल एम सबसक्राइब करें जरा चैनल एके बारे नतून ता प्लिज एख सबसक्राइब कर फिलन कारण उइकली भिडियो दिए थी सेगल अपन ग्राफिक रिडिटर जरा आज अनेक बस हेल्पफुल है येस अल रईट अभी असम जी अपने साथ ही आई कथा बोलोम एडोबी लैसर सी सी टोटी टोटी सम्पर्क सो नतून फार्सन का बेस भलो लेगे और अनेक नतून आपडेट आस आशा करी पूरी भिडियो देखने अपना समस्त आपडेटगुल्लू जिने जा जखनी अपना एडोबी लैसर सी सी टोटी टोटी ओपन करब तक एरक एक इंटरफेस देते पाए एज एज आगे भार्सनगुल सीमिलार अने तो ऊपर मेनूगुलू देखते हमें यथारीति सेम जगह प्लेस कर बाम पास होता है क्रिएट निव एखे ओपन अपशन आज है और इच्छा होने अपनी क्यूकली जो को फाइल नहीं क्या करते चान जमन यूआईएक्सर जो वेब रिटेड क्या करार्जन वोधरण कस्टम सज जो नहीं करते चाहिए सेगल ये क्लिक कर सहजे नीते पर ओके सो आप फार्ष्ट हो क्रिएट निव जो क्लिक करी तो यथारीति आगे मत ही जो अपशनगुल सेगल ही आज है रिसेंटलि जो को डकुमेंट नहीं क्या करते हैं शो करें एर पर सेफ आसे एखे हे मोबाइल यूएर जो कार्टून एंकर पॉइंट आज हमें जो एखे डिटेक्ट सिलेक्शन टूल दिए क्लिक करी तक देखते पाँच एखे असंख्य पुरो डकुमेंटर मध्य जो सब क्लिक करी तो देखा जाए असंख्य एखे अंकर पॉइंट आज जगह हमें क्लिक कर नीते हो सो यस्त अंकर पॉइंटगुलो के जी एक सीम्प्लीफाई करते चाहिए जमन एत यत अंकर पॉइंट हमारे दरकार नहीं तो से रोबिल स्टेटर खूब मजा एक सिसटेमे जाए से सीम्प्लीफाई हमें जो जाए हे अबजेक्टे एंड दें पाथ एंड दें हे सीम्प्लीफाई सो so, जख ही सीम्प्लीफाई जाब तक अटोमेटिकली एक सीम्प्लीफाई हो गए दैट मीस किस एंकर अलरेडी एखान के बद हो ग डिलेट हो गए माइनस करना जो इन्हें जी ड्रैक कर डान दिखे जो जाए देखा जाए नतून एंकर पॉइंट एड हो फाइव हंड्रेड एंड थार्टी वन पी टी एस दैट मीस एंकर पॉइंट हो पाँच एकत्रिशा अंकर पॉइंट एखे एन एड हो सो हमें जी इटे और बाड़ाई देखा जाए सर्वोच्च परमाण एखे छः छत्तीस पर्यत एखे पीटीएस जो हो पॉइंट एखे जो हो अंकर पॉइंट एड हो तो जो अपनी बाम दिखे आसबें तक एक माइनस होते थको दैट मीस कमते थको तो यह कमते कमते अपनी जतटुकू कमें देखा जाए एक समय अनेक बेसि कमे गले अंकर पॉइंट एत बेसि कमे जाए तक देखा जाए जटार परफेक्शन ठीक थकबे ना तो ये जिसटा भैरि कर अपना डिजाइन ए कन्टेंटर पर आनी जो कोच ड्र कर पैन टुल दिए तक से जो बेसि अंकर पॉइंट नीबें देखा जाए अनेक समय अप्रयोजन अनेकगुल अंकर पॉइंट नहीं दरकार छो ना क्योंकि को कारण नहींगुलो के सीम्प्लीफाइर माध्यम अपनी अनेक एकदम लाइट कर फिलते पर अंकर पॉइंटगुलू आनी ये अपसारण करते तो ये और एक अपशन आज है हमें जो इटे धरें ये जगह रखी एकदम कमे रखल तीन सौ दुई पीटी रखल तो ये एक अपशन आज है सेटो सीम्प्लीफाई जख ही अटो सीम्प्लीफाई क्लिक करब तक स्टैंडार्ड जो है से चारशो छियाशी दैट मीस फोर हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स पीटीएस एखे एड कर तर पास एखे एक अपशन आज है मोर अपन से जो क्लिक करी तेल एखे और अनेकगुलो अपशन देखते पा 
যেমন প্রথম হচ্ছে সিম্প্লিফাই কার্ব এই যে এখানে প্রত্যেকটা আমরা যে কার্বগুলো অ্যাড করেছি যেমন যেগুলো আমি ইয়ে করে প্যান তুলতে যেগুলো নিয়েছি সেগুলোকে আপনি এখানে মিনিমাইজ এবং ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবেন সো এখানে মিনিমাম যদি আমি যাই দ্যাট মিন্স এই বাম পাশ হচ্ছে মিনিমাম কমতে থাকবে একই ব্যাপার যে এটা আমরা একটু আগে দেখলাম সেম কাজটা কিন্তু এটার মাধ্যমে আপনি এখানে করতে পারছেন এবং ম্যাক্সিমামে গেলে সেটা কতটুকু পর্যন্ত নিতে পারবেন সেটা এখানে শো করতেছে এবং কিছু পরিবর্তন এখানে আমরা লক্ষ্য করছি এছাড়া এখানে স্মুথের কিছু বিষয় আছে যেমন কর্নার পয়েন্ট অ্যাঙ্গেল থ্রেশোল যদি আপনি যে কর্নার পয়েন্টগুলো যেগুলো আমি এখানে কার্ভ করে নিয়েছি অনেকগুলো জায়গায় অ্যাড কর্নার ছিল না সেখানে অ্যাঙ্গেল ছিল সেই জিনিসগুলো আপনি এখানে স্মুথ করতে পারবেন এবং এখানে স্মুথ এবং শার্প যদি ডান দিকে আসি তাহলে এটা শার্প হবে অনেক বেশি শার্প হবে দেখতে পাচ্ছি এটা অনেক বেশি স্মুথ হয়েছে এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো নিজে নিজেই অটোমেটিকলি চেঞ্জ হচ্ছে বা বিভিন্ন জায়গায় সরে যাচ্ছে আপনি একটু খেয়াল করবেন যে বাম পাশে যখন আমি ড্র্যাক করছি তখন দেখা যাচ্ছে আমার অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো এখান থেকে অনেকটাই সরে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় এগুলোকে স্থানান্তর করা হচ্ছে অটোমেটিকলি এই কাজটা হচ্ছে সো এইভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে অ্যাঙ্গালাইজ করতে পারি এখানে আরও কিছু বিষয় এখানে আছে যেমন অটো সিম্প্লিফাই তো আছেই যেটা একটু আগে আমরা দেখছিলাম সেটা যদি এখানে করি তাহলে ক্লিক করলে অটো সিম্প্লিফাই হয়ে যাচ্ছে সো ওই ফিচারগুলো এখানে যথারীতি আছে এবং এখানে অরিজিনালি কয়টা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে টোটাল এখানে দেখতে পাচ্ছি অরিজিনালি হচ্ছে চোদ্দোশো উনিশ পিটিএস এবং নিউ বর্তমানে সিম্প্লিফাই করার পর সেটা চারশো ছিয়াশিতে এখানে অ্যাড হয়েছে যেটা একটু আগে আমরা দেখছিলাম এছাড়া এখানে আমরা যদি কনভার্ট টু স্ট্রেট লাইন যদি আমরা দিয়ে ক্লিক করি তো স্ট্রেট লাইনে ক্লিক করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন হতে গিয়ে এগুলো জাস্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যে কার্বগুলো ছিল সেগুলো চলে গেছে বা ডিলেট হয়ে গেছে সো এ কারণে এটার অনেকটা শেপটা নষ্ট হয়ে গেছে বা অরিজিনাল ভিউটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এছাড়া যদি এটাকে আমরা এখানে আনচেক করে দিয়ে দেন যদি আমরা এখানে শো অরিজিনাল পাতে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবো আমরা এই যে এখানে যেমন রেড কালারে যেগুলো অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের শো অরিজিনাল পাতে অ্যাকচুয়ালি রেড কালার যেগুলো অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে অরিজিনাল আমি একটু পরে আবার দেখাবো যদি আমি এটাকে এখানে রেখে যদি ওকে দিই এবার ধরুন আমি এখানে নিউ কিছু যদি আমি ড্র করি যেমন আমি এটা যদি একটু দূরে সরে রাখি এখান থেকে আমি এটাকে উপরে নিয়ে রাখলাম সো এখানে আমি নতুন করে কিছু একটা আমি ড্র করছি সো আমি এখানে আমার কার্ভেচার টুল দিয়ে আমি ইউজ করছি সো এখানে ক্লিক করলাম এবং এটাকে কার্ভ করছি এখানে দিলাম একটা এবং এখানে দিলাম একটা সো একটা মোটামুটি কিছু আমি ড্র করেছি এখন এটাকে যদি আমি জাস্ট ফিল কালারটাকে নান করে দিই এবার যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই যে এখানে আমি যদি নতুন করে পয়েন্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করি এখানে যদি একটা অ্যাড করি এবং এটাকে একটু দূরে রাখি সো আমরা চাইলে কিন্তু এই কাজগুলো খুব সহজে আমরা এখানে করতে পারছি এবং এখানে অ্যাড করতে পারছি এবং আরেকটা আমি অ্যাড করলাম তো এখানে আমি বেশ কিছু অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করছি যেগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই তারপর আমি অ্যাড করছি এরকম করে তো এবার আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে জাস্ট আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো অ্যাড করার পর যদি আমরা এবার আমাদের অবজেক্ট অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের পাত অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের সিম্প্লিফাই যদি যাই তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে সিম্প্লিফাই করার পর এখানে চারটা পয়েন্ট আছে এখানে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর সো চারটা পয়েন্ট এখানে আছে যদি আমি এটাকে লেফটে নিয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে আমার অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো আরও কমে যাচ্ছে থার্ড থ্রি অ্যাঙ্কর পয়েন্টে চলে আসে এবং এখানে গেলে দেখা যাচ্ছে টু পয়েন্ট দ্যাট মিনস এটা কিন্তু আরও বেশি অ্যাকচুয়াল হলো মানে আগে যেটা ছিল যেমন আমি যদি ডান দিকে নিয়ে আসি অনেকগুলো বাড়াই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার ফোর পিটি অ্যাস দ্যাট মিনস চারটা হলে সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে চারো পাশে দেখা যাচ্ছে যে একটু কার্ভ হয়ে আছে কোনো জায়গায় ঠিকভাবে মিলেনি তো যখন এটাকে আমি লেফটে ড্র্যাক করে নিয়ে আসবো যখন আমি এটাকে কমাই দিব টু পিটিতে রাখবো তখন দেখা যাবে এটা আরও বেশি অ্যাকচুয়াল হচ্ছে সো এই কাজটা খুব সহজে আমরা এখানে করে ফেলতে পারি এবং এখানে যদি আমরা এখানে মোর অপশনসে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে প্রিভিউটা দেখতে পাচ্ছি তো এখানে শো অরিজিনাল পাতে যখন ক্লিক করলাম তখন আমরা একটা বিষয় খেয়াল করছি যে আমাদের যেটা একটু আগে বলছিলাম যে এখানে অরেঞ্জ কালারে নতুন করে একটা পাতে অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল পাত যেটা আগে ছিল আর যেটা পরিবর্তন হয়েছে সিম্প্লিফাইয়ের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে নিচের ব্লু কালার যে আমাদের কার্ভটা আছে সেটা তো আশা করি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ইলেস্টোর সি সি টোয়েন্টি টোয়েন্টির নেক্সট যে আপডেটটা আসছে সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টের উপর সো গ্রেডিয়েন্টের উপর কিছু আপডেট আগেই ছিল নাইনটিন ভার্সনে সো তার সাথে সিমিলার রেখে কিছু নতুন ফিচার অ্যাড করেছে এবং কিছু আপডেট হয়েছে সো যে আপডেটটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি গ্রেডিয়েন্টে যাই এবং আমি এখান থেকে জাস্ট সিম্পল উপরে এখানে আমাদের টাইপ তিনটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে আমাদের লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট তারপর হচ্ছে
তখন এখানে আমাদের একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে নতুন যে ফিচারটা অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে রিকালার আর্টওয়ার্ক সো রিকালার আর্টওয়ার্কটা আমরা এখান থেকে নিতে পারবো অথবা আমি ক্যান্সেল করে দিই আমরা যদি এখানে জাস্ট আমাদের অ্যাডিটে যদি যাই অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের অ্যাডিট কালার্স অ্যান্ড দেন হচ্ছে রিকালার আর্টওয়ার্ক সো এই অপশনটা আমাদের নতুন অ্যাড হয়েছে সেটা আগে ছিল না নাইনটিন ফার্সেন্টে ছিল না সো এখানে যাওয়ার পর আমরা কিছু বিষয় আমরা দেখতে পাবো যে বিষয়গুলো হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে অ্যাসাইন সো অ্যাসাইনে যে কালারগুলো আমি এখানে ইউজ করেছি এখানে টোটাল ফাইভ কালার্স কারেন্ট কালার্স ফাইভ দ্যাট মিন্স আমি এখানে পাঁচটা কালার ইউজ করেছি এবং উপরেগুলো হচ্ছে আমাদের ফিল কালার যেগুলো গ্রেডিয়েন্ট হিসেবে অ্যাপ্লাই হয়েছে আর সর্ব নিচে যেটা সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার যেটা হচ্ছে আমাদের চারপাশে স্ট্রক কালার হিসেবে ইউজ হয়েছে সো এখান থেকে অনায়াসে আমরা যে কোনো কালারকে চেঞ্জ করতে পারি যেমন উপরে যে অরেঞ্জ কালারটা দেখতে পাচ্ছি সেটা যদি আমরা এখানে জাস্ট ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে একটা কালার চলে আসবে কালার পিকার অ্যান্ড দেন সেখানে আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে কালারটা আমরা চুজ করে দিতে পারবো এবং যেখানে অরেঞ্জ কালারটা ছিল সেটা মুভ হয়ে যাচ্ছে বা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এছাড়া আমরা এখানে ট্র্যাক করে কালারগুলোকে একটার উপর একটা অ্যাপ্লাই করতে পারি হাফ অফ হাফ দিতে পারি এগুলো অপাসিটির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ হবে এখানে গিয়ে যদি আমি একটা অর্ধেক করে দিই বা এখান থেকে এনে যদি আমি এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করি তো এভাবে আমি পরিবর্তন করতে পারছি এছাড়া আরও একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে প্রিসেট আছে কিছু প্রিসেট করে দেওয়া আছে যে প্রিসেটগুলো আমরা চাইলে ইউজ করে দেখতে পারি যেগুলো আমাদের বিভিন্ন ধরনের কালারকে মেজার করতে পারবো আমরা এখান থেকে এছাড়া এখানে আরও কিছু অপশনস আছে যেমন এখানে আমরা যদি অ্যাডিটে যদি যাই তাহলে যেমন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে অনলি একটা কালার আচ্ছা আমি অ্যাসাইনে আবার গিয়ে যদি একটু চেঞ্জ করে দেখি আমার কাস্টমে গিয়ে রাখলাম এখান থেকে সরি থ্রি কালার সাইকলাম সো এখানে থ্রি কালার সাইকেল পর আমরা যদি অ্যাডিটে আসি তাহলে দেখতে পাবো আমার এখানে তিনটা কালার একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে সেন্টার এবং তার পাশে আরও তিনটা কালার তো এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে ড্র্যাক করে আমি আরও নতুন করে কালারকে আমি এখানে পরিবর্তন করতে পারছি যেমন যে কয়েকটা কালার আছে সেটাকে আমি এখানে অ্যাড করে দিয়ে এখানে চেঞ্জ করতে পারছি বা এখানে আরও যদি কোনো কালার আমি অ্যাড করতাম সেগুলো এখান থেকে নেওয়া পসিবল ছিল এখান থেকে রোটেট করতে পারছি তো এখন মজার বিষয় হচ্ছে এই কালারগুলোকে আপনি আবার স্পেসিফিক যেমন এখান থেকে যদি যে কোনো একটাকে ড্র্যাক করি তাহলে সবগুলো পরিবর্তন হচ্ছে না একটা একটা হচ্ছে তো আমরা যদি লিঙ্ক করে দিই তাহলে যেটা হবে যে কোনো একটা পরিবর্তন সাথে সাথে রেশি অনুযায়ী বাকি কালারগুলো মরিফে হচ্ছে বা পরিবর্তন হচ্ছে ওকে এছাড়া আমি এখানে অ্যাস এস বি যেটা আমাদের এখানে হিউ সিচুয়েশান অ্যান্ড ব্রাইটনেস সেই কালারটাকে আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারছি এবং এটাকে ব্রাইটনেসটাকে বিভিন্নভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি সো আদার্স ফ্যাসিলিটিসগুলো আমাদের কিন্তু আগের মতোই প্রায় বা কালার পিকারে যে নর্মাল ভিউ ভিউভার সেটা এখানে আছে আর নতুন যেটা অ্যাড হয়েছে সেটা এখানে দেখালাম এছাড়া আমরা একটা কাজ এখানে করতে পারি সেটা হচ্ছে এটাও আগে ছিল তবে একটু আপডেটেড হয়েছে সেটা হচ্ছে পয়েন্টস অ্যান্ড লাইন্স যদি আমরা পয়েন্টসে রাখি তাহলে যেগুলো দেখলাম যে পয়েন্টসগুলোকে ক্লিক করে মুভ করতে পারি বিভিন্ন কালার অ্যাড করতে পারছি এছাড়া আমরা এটাকে আবার ডিলেট করে দিতে পারছি জাস্ট ডিলেট বাটন প্রেস করলে ডিলেট হয়ে যাচ্ছে আবার অ্যাড হচ্ছে অ্যাড হচ্ছে তো এছাড়া একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এটাকে ডিলেট করে দিয়ে আমরা এখানে কার্ভের মাধ্যমে করতে পারি কার্ভ হচ্ছে যেটা লাইন্স বলা হয় সো আমরা যদি লাইনে ক্লিক করি তাহলে এখানে ক্লিক করে আমরা এখানে লাইন ড্র করতে পারি যেটা কার্ভ হিসাবের মতো কাজ করবে এবং এটার সেন্টার পয়েন্টটাকে এভাবে ঘুরে নিয়ে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে এটা এভাবে অ্যাড হয়েছে এবং প্রত্যেকটাকে আপনি আলাদাভাবে আবার কালার দিতে পারবেন ঠিক আছে সো এটা আগের যে একটু ফার্স্ট কাজ করে আগেও ছিল ফিচারটা কিন্তু এটা মোর দ্যান ইজি তো এখান থেকে ক্লিক করে আমরা এভাবে প্রত্যেকটা কালার এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারছি তো ফিচারটা অনেক চমৎকার আমাদের যেটা ম্যাচ টুলে যে কাজটা ছিল আমাদের যে ম্যাচ টুল দিয়ে যে কাজটা করতাম সেই ম্যাচ টুলের কাজটা আসলে করা দরকার নেই এটা দিয়ে আমরা আসলে খুব ইজিলি গ্রেডিয়েন্টের মাধ্যমে করে ফেলতে পারি তো অ্যানাদার একটা কুল ফিচার হচ্ছে ফার্স্ট ইফেক্ট দ্যাট মিন্স আমরা আগে যেই স্ট্রাগল করতে হতো আমাদেরকে কোনো ইফেক্ট দিলে সো আমি যদি এটাকে রাখি আনা আমি যদি অ্যাপারেন্সে যদি যাই উইন্ডো দেন হচ্ছে আমাদের অ্যাপারেন্স এই যে অ্যাপারেন্স সেখানে গিয়ে যদি আমরা কিছু কোনো ফাংশান যদি অ্যাড করি এখানে বা আমরা যেটা আসলে ইফেক্ট দিয়েও করতে পারি সেখানে এফেক্টসে গিয়ে আমি যদি এখানে নর্মালি ব্লারে গিয়ে আমি একটা গোশন ব্লার ইউজ করছি সো এখানে ফার্স্ট যদি প্রিভিউতে ক্লিক করি দেখা যাচ্ছে যে আমার আগে যেটা হতো সেটা হচ্ছে এখানে ব্লারটা পারফেক্টলি হতো না অনেক স্ট্রাগল করতে হতো এবং স্লোলি যেত সো এটা কিন্তু মোর দ্যান ইজি আগেগুলো হচ্ছে আমরা কিন্তু গোশন ব্লারের কাজটা খুব সহজে করে ফেলতে পারছি এছাড়া আমরা এখানে যদি আরও কিছু ইফেক্ট যদি ইউজ করি যেমন এখানে ড্রপ শেরো কাজটা যদি আমরা এখানে করতে চাই তা
চ্যাক স্পেলিং আমরা যারা টাইপোগ্রাফি কাজ করি অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু লিখতে হয় সো আমরা অনেক সময় লিখতে গিয়ে যেটা হয় যে আমাদের অনেক সময় স্পেলিং মিস্টেক হয় কিন্তু আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অথবা অন্যান্য জায়গাতে যেরকম চ্যাক স্পেলিংয়ের সিস্টেম আছে তো এটা আসলে এই ইলাস্ট্রেটরে আপডেট ছিল না আমরা স্পেলিংটা চেক করতে পারি খুব ইজিলি যেমন আমার লেখার মধ্যে কোনো স্পেল মিস্টেক আছে কিনা সেটা অটোমেটিকলি কারেকশান হবে অথবা আমাকে শো করবে সো এটা দেখার জন্য আমরা দুইটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি যাই হচ্ছে অ্যাডিটে অ্যান্ড দেন আমাদের হচ্ছে স্পেলিং তারপর হচ্ছে এখানে দুইটা অপশান আছে অটো চ্যাক স্পেল আর একটা হচ্ছে চ্যাক স্পেলিং সো আমি যদি চ্যাক স্পেলিং প্রেস করি অথবা আমি যদি জাস্ট এখানে কন্ট্রোল আইতে প্রেস করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার এখানে চ্যাক স্পেলিং একটা অপশান এখানে আসবে এবং সেখানে আমি যদি স্টার্ট দিই তাহলে দেখা যাবে আমার কোথায় কোথায় আমার সাথে ভুল হয়েছে সেটা এখানে শো করবে যেমন ফার্স্টে হচ্ছে এখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেরকম ফাইনাল রিপ্লেসের কাজটা করতো সেটা এখানে করা যাবে তো এখানে প্রথমে দেখা যাচ্ছে আমার গ্রা গ্রাউফিক এরকম একটা আমি এখানে আসলে ইচ্ছে করে ভুল লেগেছি সেটা যদি আমরা এখানে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমি এখানে সাজেস্ট করছি যে কী কী হতে পারে তো এখানে গ্রাফিক অ্যান্ড গ্রাফিক্স সো হুইজ ওয়ান ইজ বেটার আপনি সিলেক্ট করবেন যে কোনটা আপনার জন্য ঠিক আছে দেন সেটা যদি সিলেক্ট করে দেন আমি যদি দিয়ে হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন সো এখানে চেঞ্জ যদি প্রেস করি সাথে সাথে সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং পরেরটাতে চলে গেছে সো এখানে হচ্ছে ভিজুয়াল হবে এটা সো এখানে হচ্ছে আমি লিখছি যে ভিজাল তো এটাও চেঞ্জ হবে এবং এখানে ক্লিক করে আমি যদি জাস্ট চেঞ্জ দিই অথবা যদি ইগনোর দিই তাহলে এটা ইগনোর করবে অথবা যদি আমি এখানে চেঞ্জ অল দিই তাহলে সবগুলো এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে আর যদি অ্যাড দিই তাহলে এটা ডিকশনারিতে নতুন করে এটা অ্যাড হবে এছাড়া এখানে কিছু অপশন আছে আমাদের যেমন এগুলো চেঞ্জ করে দেখতে পারেন আপনারা তো আরও একটা অপশন আমাদের আছে সেটা হচ্ছে আমরা জাস্ট এখানে যদি পুরো আমার ট্যাক্সটা যদি ক্লিক করে দেন হচ্ছে আমি রাইট বটন ক্লিক করি সো সেখানে হচ্ছে আমার স্পেলিং অপশনটা আসবে সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের অটো স্পেল চেক তাহলে আমাকে দেখাবে যে আসলে কোথায় কোথায় মিস্টেক হয়েছে যেমন এখানে আমি যদি ভিজুয়ালে যাই তো দেখা যাচ্ছে সবগুলো নিচে রেড মার্কের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড দেন এখানে ডাবল ক্লিক করে আমি যদি রাইট বটন ক্লিক করি দেন হচ্ছে আমি এখানে ভিজুয়াল অথবা বিসা সো যেটা দিতে চান সেটা আপনি এখানে দিয়ে চেক করতে হবে যেমন এখানে কী হচ্ছে কমিউনিকেশান হবে সো আমি এখানে কমিউনিকেশান দিলাম এখানে ফ্রম হবে সো এখানে মেবি এটা আসেনি এটা আসলে ধরতে পারছে না কোনটা আসলে বেটার হবে তো এ নিয়ে যাই হোক আমরা আসলে এই বিষয়গুলো অনেক বেশি হেল্প পাবো তো এছাড়া আমাদের আজকে ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন আপনার একটা শেয়ারে হয়তো সবাই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে এবং শিখতে পারবে আর যারা গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে চান ফ্রিতে তাদের জন্য তো আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু আছে সেখানে আমাদের নতুন নতুন বেচ শুরু হয় এবং সেই বেচে চাইলে আপনি জয়েন করতে পারেন আর যারা আমাদের লাইভ ক্লাসে জয়েন করতে পারছেন না তাদের জন্য একটা সুযোগ আছে সেটা হচ্ছে আমি রিসেন্টলি একটা সিরিজ ভিডিও বানিয়েছি সেখানে আমি অ্যাডোবি ফটোশপ এবং অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর বা গ্রাফিক রিডার যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে সেগুলোর বেসিক নিয়ে বেসিক একেবারে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত আমি সিরিজ ভিডিও বানাচ্ছি আমাদের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে আসতে পারেন অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন সেটা লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে চাইলে আপনারা পুরো গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে এক্সপার্ট হতে পারবেন একেবারে ফটোশপ তারপর হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর এরপর হচ্ছে অ্যাডোবি এক্স জি অ্যাডোবি ডাইমেনশন এই সমস্ত সফটওয়্যারগুলোর ধারাবাহিক ভিডিও পেয়ে যাবেন তো দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ